ঘূর্ণিঝড় মোখার তাণ্ডবে লন্ডভন্ড টেকনাফ সেন্ট মার্টিন ঘরবাড়িও ফসলের ব্যাপক ক্ষতি আশ্রয় কেন্দ্র ছাড়ছে মানুষ মিয়ানমারের পাঁচ রাজ্যে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ গৃহহীন অসংখ্য মানুষ ভেঙে গেছে টাওয়ার গাছপালার ব্যাপক ক্ষতি তিন জনের মৃত্যু মহেশখালীর একটি ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল ক্ষতিগ্রস্ত সারা দেশে তীব্র গ্যাস সংকট বেড়েছে লোডশেডিংয়ের মাত্রা নেতাকর্মীদের ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে থাকার নির্দেশ ও বায়দুল কাদিরের দুর্যোগেও দলীকরণের অভিযোগ মির্জা ফকুলের দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়াতেও গাজীপুরে প্রচার প্রচারণা জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে স্থানীয় নির্বাচন শেষ করতে চায় ইসি তুরস্কের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভোটগ্রহণ চলছে চ্যালেঞ্জের মুখের দোয়ান থাইল্যান্ডে নির্বাচনে গিয়ে থাকসিনের মেয়ে এবং শেষ ওয়ানডেতে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে লড়ছে বাংলাদেশ মাঠের সুবিধা বাড়াতে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে কাজ করবে বিসিবি শুভেচ্ছা আমন্ত্রণ সংবাদ সন্ধ্যায় বলছিলাম একে এস টি বার সংবাদ শিরোনাম সঙ্গে আছি আমি ফারহিন ইসলাম এবারে পুরো খবর ঘূর্ণিঝড় মোখার তাণ্ডবে লন্ডভন্ড হয়ে গেছে কক্সবাজারের টেকনাফ ও সেন্ট মার্টিন অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড় স্থলভাগ অতিক্রম করে প্রায় ছয় ঘন্টা ধরে এতে ঘরবাড়ি বিদ্যুতের খুঁটি ও গাছপালার ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে জেলা প্রশাসন সূত্র বলছে পুরো জেলায় দশ হাজার কাঁচা ঘর আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আর কেবল সেন্ট মার্টিনে পুরো পরিবিধ্বস্ত হয়েছে বারোশো ঘর বিস্তারিত ফখরুল ইসলামের প্রতিবেদনে এলাকার অনেক ধ্বংস হয়ে গেছে ভাই অবস্থা বাড়ি ঘর সব নষ্ট হয়ে গেছে বড় কেন নষ্ট হয়ে গেছে ঘূর্ণিঝড় মোখার ভয়াবহতায় এমনই সর্বশান্ত টেকনাফ উপকূলের এই বাসিন্দারা বাসস্থান হারিয়ে কেউ উদ্ভাস্ত তাই বেরিয়ে পড়ছেন রাস্তায় টেকনাফের এই বাসিন্দাদের মতো সব হারিয়ে নিঃস্ব হয়েছেন আরও অনেক মানুষ অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড় মোখার আঘাতে লন্ডভন্ড উপকূলবাসীদের অনেকেই জানিয়েছেন নিজেদের অসহায়ত্বের কথা জেলা প্রশাসনের সূত্রগুলো বলছে বেলা বারোটার পর থেকে টেকনাফ উপকূলে শুরু হয় ঝড় হাওয়া সময় যত বাড়তে থাকে ততই বাড়তে থাকে ঘূর্ণিঝড়ের প্রচণ্ডতা টেকনাফ শাহপুরের দ্বীপ সেন্ট মার্টিন সহ আশপাশের এলাকায় প্রায় ছয় ঘন্টা ধরে চলে বৃষ্টি সহ ঝড়ের তাণ্ডব এতে ভেঙে পড়ে কাঁচা ঘরবাড়ি দেয়াল উড়ে যায় অনেকের ঘরের চাল গাছ পড়ে ব্যাহত হয় যোগাযোগ ব্যবস্থা ফসল হারিয়ে শোকে কাতর উপকূলীয় এলাকার কৃষকেরা আমি আমার লাইফে কোনোদিন এরকম বাতাস দেখিনি এমনিতেই একানব্বই বা চুরানব্বই এরকম শুনছিলাম কিন্তু এরকম বাতাস কোনোদিন দেখিনি আমাদের ঘর বাড়ি তো শেষ চাল উড়াই নিয়ে গেছে আমাদের তারপরে গাছ গাছপালা সব ভাঙি গেছে অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে এদিকে ঝড়ের আঘাতে বৈদ্যুতিক খুঁটি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় পুরো বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে পুরো কক্সবাজার জুড়ে যা স্বাভাবিক হতে সময় লাগতে পারে বলে জানিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন সবার সহযোগিতায় এবং আপনাদের যে মিডিয়া যারা কর্মীবৃন্দ আছেন তাদের সহযোগিতায় আমরা কিন্তু প্রায় আড়াই লক্ষ মানুষকে আশ্রয়ন কেন্দ্রে আমরা আনতে সক্ষম হয়েছিলাম এবং এই আশ্রয়ন কেন্দ্রে আনার কারণে কিন্তু আজকে যে নিজের মুখার কারণে আমাদের কিন্তু এই কক্সবাজার জেলায় কোনো হতাহতের কিন্তু কোনো ঘটনা ঘটেনি আমাদের সার্বিক এখন পর্যন্ত আমরা যে তথ্য পেয়েছি তাতে দশ হাজারের মতো কাঁচা ঘরবাড়ি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং দুই হাজারের মতো কাঁচা ঘরবাড়ি সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আপনারা জানেন যে সেন্ট মার্টিনে সবচেয়ে ক্ষতি বেশি হয়েছে সেখানে গাছপালা প্রচুর ভেঙে পড়েছে সেখানে কাঁচা ঘরবাড়ি মোটামুটি প্রায় সবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এই হচ্ছে ক্ষয় ক্ষতির একটি হিসাব এখন পর্যন্ত রোহিঙ্গা ক্যাম্পে কোনো ক্ষয়ক্ষতির তথ্য আমাদের কাছে নাই এদিকে ঘূর্ণিঝড় মোখার প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়েছে প্রবাল দ্বীপ সেন্ট মার্টিনে ভেঙে পড়েছে গাছপালা আবহাওয়া অফিস বলছে এখানে বাতাসের সর্বোচ্চ গতিবেগ ছিল একশো সাতচল্লিশ কিলোমিটার সেন্ট মার্টিনে একটার সময় একশো কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে দুইটার সময় একশো একুশ কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে এবং দুইটা বিশে একশো পনেরো কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে ঠিক আড়াইটির সময় একশো সাতচল্লিশ কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে ঝড়ো হাওয়া বয়ে যায় তবে আগে থেকে ব্যাপক প্রচারের কারণে ছয় ঘন্টা ধরে তাণ্ডব চালানো মোখায় এখনো কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি 
ঘূর্ণিঝড় মখা সুপার সাইক্লোনে পরিণত না হলেও সেন্ট মার্টিন টেকনাফ ও কক্সেস বাজারের উপর দিয়ে যে ভয়াবহ তাণ্ডব চালিয়ে গেছে তা এ এলাকার মানুষের জন্য স্মরণকালের সবচেয়ে বেশি ভয়াবহ এখানকার অসহায় বাসিন্দারা বলছেন তাদের ফসলের মাঠ থেকে ঘর বাড়ি তছনছ করে দিয়ে শেষমেশ তাদের জীবনকে সর্বশান্ত করে দিয়ে গেছে ঘূর্ণিঝড় মোহার তাণ্ডব ফখরুল ইসলাম দেশ টিভি টেকনাফ কক্সেস বাজার বাংলাদেশ উপকূল অতিক্রম করেছে ঘূর্ণিঝড় মোখা তবে প্রভাব রয়ে গেছে এখনো রেখে গেছে ধ্বংসচিহ্ন বিস্তারিত জানাতে কক্সবাজার থেকে সহকর্মী ফখরুল ইসলাম সরাসরি যোগ দিচ্ছেন ফখরুল মোখা অতিক্রম করার পরে এখন কক্সবাজারের কি অবস্থা দেখছেন আর ক্ষয়ক্ষতির চিত্র জানাবেন টুপা ধন্যবাদ আপনাকে আসলে এখন একটি বিধ্বস্ত একটি জনপদে পরিণত হয়েছে আমরা রয়েছি টেকনাফে এবং টেকনাফের পাশেই শাহপুরি দ্বীপ এখান থেকে কিছু দূর সেখানকার খবর আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি পুরো বিধ্বস্ত হয়ে গেছে এবং সবচেয়ে বেশি বিধ্বস্ত হয়েছে লন্ডভণ্ড করে দিয়ে গেছে যে সেন্ট মার্টিন দ্বীপটি রয়েছে সেটি কারণ প্রথমে আসলে সেখান থেকে আঘাতটি হানে আপনি জানেন যে যে মোখা ঘূর্ণিঝড়টি সেই ঘূর্ণিঝড়টির একটি অংশ আসলে আঘাত হানে এবং মূল অংশটি টেকনাফের উপর দিয়ে বয়ে যায় মূল অংশটি আসলে যে মায়ানমারের উপর দিয়ে বয়ে যায় এবং এরই মধ্যে আপনি জানেন যে প্রায় ছয় ঘন্টার মতো তীব্র গতির বাতাস এবং বৃষ্টি মিলিয়ে আসলে এই মহা ঘূর্ণি মহা ঘূর্ণিঝড়টি আসলে বাংলাদেশের উপর দিয়ে আংশিক বয়ে যায় এবং এটি আসলে গত দু সপ্তাহ ধরে আসলে নানা সতর্কতা প্রচার প্রচারণার কারণে হয়তো আমরা এখনো কোনো প্রাণহানির বা তেমন কোনো ক্ষয়ক্ষতির কথা আমরা প্রাণহানির কথা আমরা এখনো শুনতে পাইনি তবে হয়তো আরও কিছু সময় লাগবে যে সার্বিক কতটা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তবে আমি যেই টেকনাফে রয়েছি এখানে প্রতিটি রাস্তা কিন্তু রাস্তার পাশের যে গাছগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু বিধ্বস্ত হয়েছে ভেঙে গেছে এবং অনেক বাড়ির চাল উড়ে গেছে এবং একই সঙ্গে অনেক প্রতিষ্ঠান আপনি জানেন যে মেরিন ড্রাইভের চার পাশ দুপাশ জুড়েই কিন্তু নানান প্রতিষ্ঠান রয়েছে কাঁচা আধা পাকা এই ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলোর আসলে টিনের চাল থেকে শুরু করে তা সেগুলো কিন্তু লন্ডভণ্ড হয়ে যায় উড়ে যায় এবং মানুষ কিন্তু অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে একই সঙ্গে তাদের ফসলই ফসলের যে ক্ষতি সেটিও কিন্তু হয়েছে মোট কথা বলা যায় যে এখানকার যারা নিম্ন আয়ের মানুষ তাদের ক্ষয়ক্ষতিতেই সবচেয়ে বেশি হয়েছে এবং যে প্রস্তুতিটি নেওয়া হয়েছিল গত কয়েকদিন ধরে সে প্রস্তুতির কারণে তেমন কোনো প্রাণহানির খবর আমরা এখন পর্যন্ত পাইনি তবে জেলা প্রশাসন এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনী থেকে শুরু করে সবাই আসলে ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়েই রেখেছিল তবুও কিন্তু যে ঘূর্ণিঝড়ের যে প্রভাব সে প্রভাব তো আসলে প্রস্তুতি দিয়ে সব কিছু মোকাবেলা করা সম্ভব হয় না সাময়িক ক্ষতি তো হয়েছে এবং আমার আমার কাছে একজন সঙ্গে রয়েছেন সেন্ট মার্টিনের দুজন বাসিন্দা রয়েছেন একটু আমরা একটু কথা বলতে চাই আপনি তো সেন্ট মার্টিন থেকে আপনি কবে আসছেন এবং সেখানকার পরিস্থিতি আমরা দুই দিন আগে থেকে এসেছি আসার আগে দেখছি যে সাগর উত্তাল হয়ে গেছে তো এবারের মতন কই কতি জীবনে কি মুরব্বিরা বলতেছে এরকম কই কতি জীবনই হয় নাই গাছ ভেঙে গেছে একজন মহিলা মারা গেছে মারা গেছে দুইজনের পা ভেঙে গেছে এবং অনেকের হোটেল মোটেল ভেঙে চুর মার হয়ে গেছে যার যতটুকু আয়ের উৎস ছিল এগুলো ভেঙে চুর মার হয়ে গেছে ক্ষয়ক্ষতি ব্যাপক হয়েছে সবচেয়ে বেশি সেন্ট মার্টিনে এরপর শাহপুরি দ্বীপে এবং এরপর পরই আসলে টেকনাফ যে অঞ্চলটি রয়েছে তারপর কক্সেস বাজার এবং ভারী বর্ষণের কথা বলা হয়েছিল প্রায় ছয় থেকে সাত ঘন্টা ভারী বর্ষণ হয়েছে একই সঙ্গে এখনো কিন্তু বৃষ্টি পড়ছে এবং এই বৃষ্টি হয়তো আরও দীর্ঘক্ষণ ধরে হয়তো হবে বা সারা রাত হওয়ার একটি সম্ভাবনা রয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে এরপরও কিন্তু ভূমি ধস কিংবা পাহাড় ধসের একটি শঙ্কা রয়েছে সেই শঙ্কা মোকাবেলার জন্য সে প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে তবে সাধারণ মানুষকে আসলে এই ক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে হবে যারা এখনো সতর্কতা অবলম্বন করছেন না যারা পাহাড়ের পাশে থাকেন তাদেরকে অবশ্যই সরে যেতে হবে না হলে আসলে আবারও পাহাড় ধসের একটা আশঙ্কা কিন্তু বারবারই করা হচ্ছে বলা হচ্ছে সতর্কতাও কিন্তু জারি করা হয়েছে সব কিছু মিলিয়ে আসলে পুরো লন্ডভণ্ড একটি জনপদে পরিণত হয়েছে টেকনাফ সেন্ট মার্টিন এবং শাহপুর দ্বীপ কক্সেস বাজার পুরো এলাকা এবং এখানে কিন্তু পঁচিশ লাখ জনবসতির একটি জনপদ একই সঙ্গে হচ্ছে প্রায় বারো লাখ রোহিঙ্গা শরণার্থী কিন্তু রয়েছে এই টেকনাফে এবং সব কিছু মিলিয়ে বলা যায় যে আমরা আজকে রাত হয়ে গেছে এখন সব কিছু আসলে আলো স্বল্পতার কারণে সব কিছু দেখানো সম্ভব হচ্ছে না খুবই বিধ্বস্ত একটি পরিস্থিতি যেটা তো আগামীকাল সকাল নাগাদ আমরা তো আমাদের দর্শকদের দেখাতে পারবো এই ছিল আমার কাছে সবশেষ পরিস্থিতি টেকনাফ থেকে ঘূর্ণিঝড় মোখার সবশেষ অবস্থা ফখরুল আপনাকে ধন্যবাদ
দর্শক ঘূর্ণিঝড় মুখার সবশেষ পরিস্থিতি জানাতে টেকনাফ থেকে যুক্ত হয়েছিলেন সহকর্মী ফখরুল ইসলাম যাচ্ছি পরের খবরে ঘূর্ণিঝড় মোখার তাণ্ডব থেকে বাঁচতে কক্সবাজারের আশ্রয় কেন্দ্রগুলোয় আশ্রয় নেন কয়েক লাখ মানুষ জীবন বাঁচাতে আশ্রয় নেওয়া এই মানুষগুলোর সহায়তায় দাঁড়ায় স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসন মোখার তাণ্ডব থেকে জীবন বাঁচতেও অনেকে হারিয়েছেন ঘরবাড়ি সে ক্ষতি মোকাবেলা করে এখন সামনের দিনগুলোয় টিকে থাকাই তাদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ কক্সবাজার থেকে সৌরভ দেবের রেপট ঝড় জঞ্জা যেন উপকূলবাসীর জীবন সাথে সতর্ক সংকেত উঠলেই ছাড়তে হয় ঘরবাড়ি আসবাবপত্র পালিত গরু ছাগল ও পরিবার পরিজন নিয়ে আসতে হয় আশ্রয় কেন্দ্রে তাই জানাচ্ছিলেন কক্সবাজারের কুতুব দিয়াপাড়ার এই বাসিন্দা ঘূর্ণিঝড় মোখার সতর্ক সংকেত বাড়ার সাথে সাথে উপকূলীয় জেলা কক্সবাজারে বাড়তে থাকে আশ্রয় কেন্দ্রের সংখ্যাও পাঁচশো ছিয়াত্তর থেকে বাড়িয়ে করা হয় সাতশো আশ্রয় কেন্দ্র এবং সেখানে আশ্রয় নেয় প্রায় আড়াই লাখ মানুষ গরু ছাগল যা আসিল তা লইয়া রে অবশ্যই লইয়া গাঠে বেঁধে চলে আসি আশ্রয় কেন্দ্রে আসা মানুষদের জন্য রান্না করা খাবার ও শুকনো খাবার বিতরণ করছে বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি দপ্তর জানান এই জনপ্রতিনিধি আশি পার্সেন্ট লোকগুলিকে আমরা আশ্রয় কেন্দ্রে আমরা নিয়ে আসতে পেরেছি এটা প্রশাসন এবং পৌরসভার যথেষ্ট প্রস্তুতি ছিল জেলা প্রশাসক জানান জেলার আশ্রয় কেন্দ্রগুলোতে সাড়ে পাঁচ লাখের বেশি মানুষ থাকার ব্যবস্থা করা হয় মানুষের জানমাল রক্ষায় প্রশাসনের তৎপরতার কথা জানান তিনি পাঁচশো ছিয়াত্তরটি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র সহ আমরা মোট ছয়শো ছত্রিশটি আশ্রয় কেন্দ্র আমরা খুলে দিয়েছি এদিকে দুর্যোগকালীন প্রথম ধাপে বিশ লাখ তিরিশ হাজার নগদ টাকা পাঁচশো নব্বই মেট্রিক টন চাল সাত মেট্রিক টন শুকনো খাবার ও মজুত রাখা হয়েছে একশো চুরানব্বই বান্ডিল ঢেউটিন চট্টগ্রামে জেলায় পাঁচ লক্ষ কক্সবাজার জেলায় দুই লক্ষের অধিক এবং সেন্ট মার্টিনে সাড়ে আট হাজার আমরা সব মিলে প্রায় সাড়ে সাড়ে সাত লক্ষ লোককে আশ্রয় কেন্দ্রে নিতে পেরেছি এবং চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজার জেলায় আমরা বিশ লক্ষ টাকা নগদ দিয়েছি তারপরে দুইশো মেট্রিক টন চাল দিয়েছি চোদ্দো মেট্রিক টন ড্রাই কেক এবং টোস্ট দিয়েছি সৌরভ দেব দেশ টিভি কক্সবাজার দর্শক ঘূর্ণিঝড় মুখার সবশেষ পরিস্থিতি জানাতে কক্সবাজার থেকে সরাসরি যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী সৌরভ দেব সৌরভ পর্যটন নগরী কক্সবাজার আপনার কাছে বিশেষ করে জানতে চাই রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোর কি অবস্থা দেখছেন এখন আর যারা আশ্রয় শিবিরে ছিলেন তারা কি বাড়িতে ফিরতে পেরেছেন কিনা কথা বলছে আমাদেরকে তবে আরো বিস্তারিত তারা খোঁজখবর রাখছেন
কাবাডি করছে তো যে সাধারণ মানুষ ঠিক দু ঘন্টা আগেও যেখানে প্রায় দশ হাজারের মতো মানুষ ছিল সেই আসলে যেন যদি এখন একদম সুনসান নিরাপত্তা বিরাজ করছে মিয়ানমারে তাণ্ডব চালিয়েছে মোখা এ পর্যন্ত তিন জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে ঝড়ের প্রভাবে সকাল থেকে বিভিন্ন শহরে প্রবল বাতাস ও বৃষ্টি শুরু হয় প্রচন্ড বাতাসে রাখাইনে অসংখ্য ঘর ও গাছপালা ভেঙে পড়েছে ভেঙে গেছে টাওয়ার বিদ্যুতের খুঁটি রাখাইনের পাশাপাশি চীন প্রদেশ ম্যাগুয়ে ও সাগাইং অঞ্চলেও তাণ্ডব চালিয়েছে এই ঘূর্ণিঝড় জুবাই রাজিনের ডেক্স রিপোর্ট ঘূর্ণিঝড় মোখার প্রভাবে রোববার সকাল থেকেই মিয়ানমারের বিভিন্ন শহরে প্রবল বাতাস ও বৃষ্টি শুরু হয় প্রবল ঝড়ের কারণে রাখাইনের সিতওয়ের পাশাপাশি কিয়ক ফিউ মংডু রাথেংদাউ মাইবন পাউকতাও ও মুনাং শহরে জারি করা হয় রেড অ্যালার্ট রাখাইনের পাশাপাশি চীন প্রদেশ ম্যাগোয়ে ও সাগাইং অঞ্চলেও তাণ্ডব চালায় মোখা স্থানীয় বাসিন্দারা জানান রাখাইনের উপকূলীয় এলাকায় শনিবার রাতেই প্রবল বাতাসে পঞ্চাশটিরও বেশি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ঝড়ের কারণে রাখাইনের সিতওয়ে শহরে বেশ কিছু বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ভেঙে পড়েছে অসংখ্য গাছপালা এ শহরের কিছু অংশ পানিতে প্লাবিত হয়েছে সমুদ্রে পানি বেড়ে যাওয়ায় বেশ কিছু গাড়ি ও বাড়িঘর ডুবে যায় এ সময় সাহায্যের জন্য চিৎকার করে সাধারণ মানুষ সিতওয়েতে প্রবল বাতাসে একটি বড় যোগাযোগের টাওয়ার ভেঙে পড়ে এতে রাখান রাজ্যের বেশ কিছু অংশে মোবাইল ও ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে মোখার তাণ্ডবে গাওয়ার এলাকায় ভেঙে পড়েছে বেশ কিছু বিদ্যুতের খুঁটি এছাড়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অসংখ্য বাড়িঘর ও গাছপালা অনেক বাসিন্দা ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িতেই থেকে যান এর আগে দেশটির উপকূলীয় রাখান রাজ্য থেকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে লক্ষাধিক মানুষকে ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে রাখান রাজ্যে সোমবার পর্যন্ত সব ফ্লাইট স্থগিত করা হয়েছে দেশটির আবহাওয়া বিভাগ জানায় আগামী ২৪ ঘন্টায় রাখাইন উপকূলীয় এলাকায় ঘন্টায় একশো মাইল বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে সেখানে জোয়ারের পানি বিশ ফুট পর্যন্ত বাড়তে পারে জুবাইর রাজিন নিউজ ডেস্ক দেশ টিভি ঘূর্ণিঝড় মোখার কারণে দেশের সব শিক্ষা বোর্ডের সোমবারের এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে রোববার আন্তশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটির এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয় বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় ঘূর্ণিঝড় মোখার কারণে কুমিল্লা চট্টগ্রাম বরিশাল যশোর মাদ্রাস ও বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের সোমবারের অনুষ্ঠিতব্য পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে এ পরীক্ষার সব বোর্ডের প্রশ্ন অভিন্ন হওয়ায় সব বোর্ডের পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে ঘূর্ণিঝড় মোখার কারণে মহেশখালের দুটি ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল বন্ধ থাকায় গ্যাস সংকটে রাজধানী সহ বৃহত্তর চট্টগ্রাম অঞ্চল ঘন্টার পর ঘন্টা সিএনজি স্টেশনে দাঁড়িয়েও নিতে পারছে না অনেকে পরিবহন লোডশেডিংয়ের মাত্রাও বেড়ে গেছে তবে দু এক দিনের মধ্যে পরিস্থিতির উন্নয়ন ঘটবে বলে জানিয়েছেন বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বিপু বিস্তারিত নূপুর মাহমুদের প্রতিবেদনে জীবিকার বাহন সিএনজি চালিত অটোরিকশার গ্যাসের জন্য শুধু গ্যাস টার্মিনালে নয় এমন ক্ষোভের বই প্রকাশ দেখা গেছে রাস্তাঘাটেও ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করে বিভিন্ন সিএনজি স্টেশনে ঘুরে ঘুরেও কাঙ্ক্ষিত গ্যাস পাচ্ছে না চালকরা আমার নাইনটি সিলিন্ডার এগারোশো টাকার গ্যাস পার হয়ে যায় সেই জায়গায় গেলে তিনশো টাকার গ্যাস ঢুকে কালকে আব্দুল্লাহপুর চারটে পাম্পে ঘুরছি গ্যাস নিতে পারি না পরে তেল নিয়ে আসি চার পাম্পে গেছি কারণ বাজার গেছি আধা ঘন্টা সিরিয়াল দিয়ে রয়েছি প্রাইভেটের পিছনে আবার কারেন্ট গাছে গা দুইটা গাড়ির পরে পামো আমি কারেন্ট গাছে গা আর আইসি সাত রাস্তা দুই পাম্পে দোন পাম্প বন্ধ আইসি আঁকিছি এইটাই এটাও বন্ধ পরে এইটাই ঢুকছি কোনো রকমের এখন তো পাই না আল্লাহ জানে কি অবস্থা আপনার যতক্ষণ গ্যাপে কষ্ট না দেয় বন্ধ করে দেন যে গ্যাস নাই আমরা অন্য পথে চলবো পানি দিয়ে চালাই তেল দিয়ে চালাই যেভাবে চলবো কিন্তু এটা আসি বিদ্যুৎ আমরা এটা নিচ্ছি এই ব্যবস্থাটা তার তো একবার বন্ধ হয়ে গেছে কালকে আপনার আমাদের এখানে সাড়ে এগারোটায় একবার লাইনে গ্যাসই বন্ধ হয়ে গেছে লাইনের উপরে লাইনে গ্যাস থাকলে তো পাম্প বন্ধ রাখে রাখি নেই আমরা লাইনে গ্যাস আছে গ্যাস দিতেছি লাইনে গ্যাস নাই অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যায় 
একই অবস্থা প্রাইভেট কার সহ গ্যাস চালিত সব বাহনে ঘূর্ণিঝড় মোখার কারণে শুক্রবার রাত এগারোটা থেকে মহেশখালী দুটি ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল থেকে গ্যাস সরবরাহ বন্ধ থাকায় এমন পরিস্থিতি শনিবার রাজধানীতে লোড শেডিং করতে হয় আটশো মেগাওয়াট ভীষণ কষ্ট হচ্ছে আমার এই লোড শেডিং এ ছোট ছোট বাচ্চা বাসা সবাই একদম অসহ্য যন্ত্রণায় একদম কাতর হয়ে যাচ্ছে আর দেখা যায় রাতের বেলাও একই অবস্থা সারাদিন তো যাচ্ছে আবার রাতে অনেক সময় যে ঘুমাচ্ছি বাচ্চাদের নিয়ে রাতের বেলা উঠে বসে থাকতে হয় এত কষ্ট এ অবস্থায় সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে রোববার দুপুরে সচিবালয়ে এ সংবাদ সম্মেলন করেন বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বিপু জানান মহেশখালের ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল দুটির একটি বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দুই দিনের মধ্যে পরিস্থিতির উন্নতি হবে প্রভাবটা থাকবে কিছু কিছু জায়গায় লোডশেড থাকবে খুব বেশি না আমার কাছে মনে হয় যে খুব অস্বাভাবিক পরিস্থিতি এখন যেটা হয়েছিল যে কিছুটা হয়তো আমাদের সমস্যা দেখা গেছিলো গতকালকে রাত থেকে এই সমস্যাটা আমরা কাভার করতে পারবো আমার মনে হয় যে আগামী দুই দিনের মধ্যে আমরা একটা ভালো অবস্থায় চলে যেতে পারবো ষোলো মেয়ের পর থেকে লোড শেডিং এর মাত্রা কমে যাবে বলে জানান বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী নুপুর মাহমুদ দেশ টিভি ঢাকা ঘূর্ণিঝড় মোখা মোকাবেলায় সব ধরনের প্রস্তুতি নিতে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের রাজধানী ধানমন্ডিতে দলীয় সভাপতির কার্যালয়ে এক বৈঠকে একথা জানান তিনি ওবায়দুল কাদের বলেন প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরাও কাজ করে যাচ্ছেন বিস্তারিত আসিফ পার্থ রিপোর্টে লঘুচাপ থেকে নিম্নচাপে পরিণত হয়ে সৃষ্ট হয়েছে ঘূর্ণিঝড় মোখা আর সেটা মোকাবেলা করতে সব ধরনের প্রস্তুতি নিয়েছে বাংলাদেশ সরকার আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর পাশাপাশি এগিয়ে এসেছে বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনগুলো উপকূলীয় এলাকার স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের প্রস্তুত থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের ওবায়দুল কাদের বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে দলীয় নেতাকর্মী ও প্রশাসনও কাজ করে যাচ্ছে আমাদের নিজস্ব মনিটরিং এ তিনি সব খোঁজখবর নিচ্ছেন প্রশাসনকে নির্দেশ দিচ্ছেন এবং আমাদের পার্টির পক্ষ থেকে আমরা এই অফিস থেকে আমরা সম্ভাব্য অ্যাফেক্টেড এলাকা যেগুলো সেগুলো আমাদের সাংগঠনিকভাবে আমাদের নেতৃবৃন্দকে করণীয় সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে এ সময় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন আন্দোলন করে ঝড় তোলার সামর্থ্য বিএনপির নেই এই বছর না ওই বছর আন্দোলন হবে কোন বছর রোজার ঈদ গেল এখন আবার কোরবানের ঈদ আসছে এখন কি কোরবানের ঈদের পরে আন্দোলন হবে কবে হবে আন্দোলন এরপর বর্ষা এরপরে পরীক্ষা এইসবের মধ্যে কোথায় আন্দোলন হবে নেতা ছাড়া বিএনপির আন্দোলন ও নির্বাচন কোনোটাই সম্ভব হবে না জানিয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন চুয়ান্ন জুট ভেঙে গতবারের ঐক্যজোটে পরিণত হচ্ছে বিএনপি নেতা ছাড়া নির্বাচন নেতা ছাড়া আন্দোলন পৃথিবীর কোনো দেশে হয়নি তারা যদি মনে করে আওয়ামী লীগ কচু পাতার উপর ভোরে শিশির বিন্দু টোকা লাগলেই পড়ে যাবে সেই স্বপ্নবোধন এতদিনে দুঃস্বপ্নের মতো হয়ে গেছে ক্ষমতার লোভ দেখিয়ে কর্মীদের মাঠে নামলেও বর্তমানে বিএনপি কর্মী সংকটে ভুগছে বলেও মন্তব্য করেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক আন্দোলন নিয়ে তাদের কোন কর্মসূচিটা সফল আপনারা বলবেন ওয়াসিফ পার্থ দেশ টিভি ঢাকা দলীয়করণ না করে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়াতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন মেয়ে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর অভিযোগ করেন নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনের জন্য যখন আন্তর্জাতিক চাপ তৈরি হয়েছে তখন বিএনপির আন্দোলনকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করতে সরকার ষড়যন্ত্র করছে বিস্তারিত সাইফুল রিপনের রিপোর্টে রবিবার দুপুরে গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোখায় ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়াতে দলীয় নেতাকর্মীদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে বলে জানান দলের মহাসচিব ক্ষতিগ্রস্ত সবার পাশে দাঁড়ানোর আহ্বানও জানান সরকারের প্রতি সরকারকেও বলতে চাই এখানে কোনো রকম দলীয়করণ না করে সমগ্র মানুষের সঙ্গে পাশেই যেন তারা দাঁড়ান 
সামরিক অভ্যুত্থানের ঘটনায় কর্নেল নাজমুল হুদা হত্যার ঘটনার আটচল্লিশ বছর পর তার মেয়ে আওয়ামী লীগ সংসদ সদস্য নাহিদ ইজহার খানের করা মামলায় বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানকে হত্যার নির্দেশদাতা হিসেবে উল্লেখের সমালোচনা করেন মহাসচিব নাহিদ ইজাহার খান সম্ভবত নিজের মায়ের লেখা বইটাও পড়ে দেখেন একশো চৌত্রিশ পাতায় সুস্পষ্টভাবে হত্যাকাণ্ডের পেছনে কর্নেল তারের সংশ্লিষ্টতার বিষয় উঠে এসেছে নিজের পিতার হত্যার হুকুমের আসামি করেছেন শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়ার রহমানকে যিনি তার পিতাকে বাঁচানোর জন্য নির্দেশ দিয়েছেন অভিযোগ করেন চলমান ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলনকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করতে ষড়যন্ত্র চলছে যখন জাতীয় আন্তর্জাতিকভাবে প্রবল চাপ সৃষ্টি হয়েছে সরকারের উপরে যে একটি নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন দেওয়ার জন্য সেই সময়ে এই ধরনের একেবারে অপ্রয়োজনীয় যা পঞ্চাশ সাতচল্লিশ বছর আগে বিষয় নিয়ে সম্পূর্ণ মিথ্যা কতগুলো বিষয়কে তুলে ধরে জাতিকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে দলের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার অংশগ্রহণের বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ক্ষোভ প্রকাশ করেন বিএনপি মহাসচিব আপনাদের বহুবার আমরা বলেছি যে আমাদের ম্যাডাম অসুস্থ তিনি এখন গৃহবন্দী ম্যাডামকে আপনারা বারবার ট্র্যাক করেন কেন সাইফুল রিপন দেশ টিভি ঢাকা সংসদ নির্বাচনের আগে স্থানীয় সরকারের নির্বাচনগুলো শেষ করতে চায় নির্বাচন কমিশন এরই ধারাবাহিকতায় আগামী সপ্তাহে অর্ধ শতাধিক ইউনিয়ন পরিষদ ও সাত পৌরসভা নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করবে কমিশন রোববার দুপুরে নির্বাচন কমিশন ভবনে আঠারোতম সভা শেষে সচিব জাহাঙ্গীর আলম জানান জুলাই মাসের মাঝামাঝিতে হবে ভোটগ্রহণ আগামী সপ্তাহে তফসিল ঘোষণা করা হবে সীমানা নিয়ে আপত্তি ওঠা সংসদীয় আসনগুলো নিয়েও শুনানি শেষ হয়েছে আগামী জুনের মধ্যেই চূড়ান্ত সীমানা প্রকাশ করা হবে মধ্য জুলাইয়ের দিকে নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিষয়ে একটি আলোচনা হয়েছে যেটা আমরা পরবর্তীতে আপনাদেরকে গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে তফসিল জানিয়ে দেব এখন এটা এক একটার জন্য এক একটি সময় অনুযায়ী তফসিল হবে যেহেতু তার মেয়াদ পূর্তির একটি নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে তফসিল ঘোষণা করতে হয় এই জন্য আপনাদের কাজকে আমরা পূর্ণাঙ্গ তফসিল দিতে পারছি না হয়তো আমরা এই সপ্তাহে বা আগামী সপ্তাহে আমরা আর সেগমেন্ট অনুযায়ী তফসিলগুলো জানিয়ে দিতে পারবো অনুতে এক কথায় বলতে গেলে নির্বাচন কমিশন এই গাজীপুর নির্বাচন সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন সকল সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন সময়ের আয়োজনের জন্য প্রস্তুত এবং সকল কার্যক্রমে আমাদের যে নির্দিষ্ট সময়সীমা আছে তার মধ্যে আমরা সম্পন্ন করার জন্য বদ্ধ পরিকর এবারে সিটি নির্বাচনের খবর গাজীপুর সিটি নির্বাচনে ভোটারদের মন জয় করতে দাঁড়ে দাঁড়ে যাচ্ছেন প্রার্থীরা পাশাপাশি সুন্দর নগরী গড়তে দিচ্ছেন নানা প্রতিশ্রুতি সকালে জেলার পুবাইল ও টঙ্গি এলাকায় প্রচারণায় ব্যস্ত সময় পার করেন তারা নির্বাচনে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিতের দাবি জানানো হয় কেউ নির্বাচনী আচরণবিধি না মানলে শাস্তির কথা জানান রিটার্নিং কর্মকর্তা এম নজরুল ইসলামের তথ্যচিত্রে ডেস্করপট গাজীপুর সিটি নির্বাচনে চলছে নিজেদের প্রচার প্রচারণা দলীয় প্রার্থীদের পাশাপাশি স্বতন্ত্র প্রার্থীদের প্রচারণা ছিল চোখে পড়ার মতো আওয়ামী লীগ মনোনীত অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ আজমতুল্লাহ খান সকাল দশটার দিকে পুবাইলের হায়দ্রাবাদ রমণী কুমার পৈত উচ্চ বিদ্যালয় থেকে প্রচারণা শুরু করেন এ সময় তিনি পুবাইলের বিভিন্ন এলাকায় ভোটারদের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোট চান আমার নির্বাচনী মেনুফেস্টিতে যা আসবে এবং সেই পরিকল্পনা মাফিকে আমরা যতগুলি কথা আমরা বলছি সেই কথাগুলি বাস্তবায়ন কথা বলি টঙ্গির পাগার এলাকায় প্রচার প্রচারণায় ব্যস্ত সময় পার করেন হাতিমার্কার স্বতন্ত্র প্রার্থী সরকার শাহানুর ইসলাম এ সময় তিনি জানান লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড ও মানুষ ভোট দিতে পারলে জয়ী হবেন তিনি অন্যদিকে গাসিক নির্বাচনের আর এক স্বতন্ত্র প্রার্থী জায়দা খাতুন কোট চত্বরে দুপুর দুইটার দিকে প্রচারণা চালান এর আগে মোটর শোভাযাত্রা সহ নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে তার তিন সমর্থককে জরিমানা করে ভ্রাম্যমান আদালত রিটার্নিং কর্মকর্তা জানান কেউ যদি নির্বাচনী আচরণ বিধি লঙ্ঘন করে তবে তাকে শাস্তির আওতায় আনা হবে বিভিন্ন এলাকায় নিজে আরো পাঁচটা গাড়ি নিয়ে আমাদের টিম নিয়ে কিন্তু আমরা ঘুরেছি যে কোথাও কোনো ভঙ্গ হচ্ছে কিনা এগুলো কিন্তু অবজারভেশন রাখছি পর্যবেক্ষণ রাখছি কোনো রকম সহিংসতা 
এবং পেশি শক্তি এবং আচরণ বৃদ্ধির ঘটনা না ঘটে এইভাবে আমাদের কোনো কিছুই নজরের বাইরে নাই সবকিছু মনিটরিং করছে গাজীপুর সিটি নির্বাচনে মেয়র প্রার্থীদের পাশাপাশি কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত মহিলা আসনের নেতাকর্মীরা প্রচারণা চালায় নিউজ ডেস্ক